यदर्वा भूता प्रतिभास्थिति यशम याति तस्म सत्यात्म नम पेन्मयपादीन अन्म दूरमरवान सुयर्वासीम उन्मुगे उत्पत्ति प्रकरण हिदोपदेशम पड़ीपायरपोल मुड़ी मुड़ीव वशिष्टन नुमे परत्व कैलायुण रगवन कैट मड़ मड़ियाय पंगय मलर् वशिष्ट नोकी उत्पत्ति प्रकरण अद्याय उलगान तों जीव जीव शरीर एव्वा तों विवरी प्रम्म तुये संगल मन अन संगल उलग जीव तोन्क पल कद मूल प्रिवार आगे इं उल मन संगल मन व्रीवदा उलगं संगलो अं मन एं संगलो अं मन उलग तूक आूक मन मन संगल उलगंप ननव नन मन संगलमूं आगे उलगं आगे इं उल मिथान मायान कल मन कल पटेको इत कल आधारम तत्व अद मन नोकी कल उल व्रीवाम कल नी निकलकूड़ अम्म मन लयमा अम्मे सत्यम इवेल वोत्रको विकल्पमी उपदेश सारमीपा उलग मन कल माय मिथ्यापड़ा पल कदार मुड़व अब मन उलगते कल मन नी निकल प्रम्मी अंदनतेध्याय हित उपदेशम पार्को मन स्वरूप मन उलग वी मन एपड़ी अडकोदी मुड़कल पार्तम नल पड़ग मण पची पाय नर पचल इधरी पड़ग मणि पड़ग कल अूमान तन के नोल तरह उमे तनुद तूमान तम अलिक तनुमकूर नोल अल उलूम मुड़ी पी मुति 
என்று இப்படி இந்த சரீரம் இருக்குது சரீரத்தை வைத்து கொண்டு இப்போ செய்கின்ற பல காரியங்கள் இருக்குது இப்படி இருந்தாலும் மனதும் மனதினால் கல்பிக்கப்பட்ட உலகமும் உடல்களும் இருந்து இவைகளால் செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆத்மா படிகத்தை போல நித்திய சுத்தமாக இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு பற்றில்லாமல் இந்த உலக வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் தொழில்களை செய்ய வேண்டும் நல்ல விருப்பு இன்றி எந்த சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள் இல்லாமல் ஆசாபாசங்கள் இல்லாமல் உலகத்துக்கு உலக தோற்றத்திற்கு சத்தியத்துவம் கொடுக்காமல் இவைகள் இப்படி இருந்தாலும் இருமை உடையதாக மாறுபடக்கூடியவையாக இருந்தாலும் இது ஒன்றும் ஆத்மாவை பாதிப்பது இல்லை என்ற ஞானத்தோடு உலக காரியங்களை பற்றின்றி செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்வாயாக என்று வசிஷ்டர் உபதேசத்தை முடிக்க ஸ்ரீராமர் அதை அடிப்படையாக கொண்டு தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகின்றார் பரத்துவ கேளாய் நிறைகுணத்து ராகவன் கேட்டு மடியறு இதய பங்கைய மலர்ந்து இந்த சோம்பல் இல்லாத சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கின்ற இதயமாகிய தாமரை மலர்ந்து மன மகிழ்ச்சியுடன் மனது மகிழ்ச்சியுடன் நல்ல விரிந்த அறிவுடன் ஸ்ரீராமர் வசிஷ்டனை பார்த்து இதை சொல்லுகின்றார் மேற்கொண்டு ஸ்ரீராமர் பேசுகின்றார் இந்த உபதேசத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீராமர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகின்றார் அடுத்த பாடல் முப்பதாவது பாடல் அற்புதம் மீதொன்றிருந்தவாரென்னே அம்புய ஞாலநூலாலே வெற்பினம் பினிப்புண்டர நெறிவது போல் வெறும் பொய்யா மாயையால் உலகம் பற்பல துயரம் பயில்வதான் திறனம் பருவயிரத்தின் வன்புறல் போல் உற்பவம் இலங்கு மதனினால் ஏற்கும் உறுதியை என்று மீட்டுரைப்பான் இந்த பாடலுக்கான பொருளையும் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் நீண்ட நாள் ஆனதுனால நினைவுபடுத்தி கொண்டு மேற்கொண்டு போகலாம் ஸ்ரீராமர் சொல்கிறார் இந்த உலகமானது மாயையாக தோற்றமாக இருக்கிறது என்பது உண்மை ஆனாலும் அப்படி மாயையாக தோற்றமாக மித்தியாவாக இருக்கின்ற இந்த உலகமானது ஜீவனுக்கு அநேக விதமான துன்பங்களை கொடுக்கின்றது உண்மையில் இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல தோன்றி இந்த ஜீவனை துன்புறுத்துகின்றது அதற்கு உதாரணங்கள் சொல்லுகின்றார் ஈது ஒன்று இருந்தவாறு அற்புதம் என்ன இங்கே ஒரு ஆச்சரியம் இங்கே ஒரு அற்புதம் ஆச்சரியம் நடக்க முடியாத ஒன்று நடக்கின்றது என்னது இல்லாத ஒரு பொருள் இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்கு இருப்பது போல தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஜீவனை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தி துன்பத்தை கொடுக்கின்றது அது எது மாதிரி இருக்குன்னா அற்புதம் என்ன அம்புய ஞால நூலாலே வெற்பினம் பிணிப்பு உண்டு அற நெறிவது போல் இந்த தாமரை தண்டினுடைய நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு மெல்லிய நரம்பு அந்த நூல் அந்த நூலை வைத்து ஒரு பெரிய மலை அந்த மலையை சுற்றி கட்டினா அந்த மலையானது நொறுங்கி போவது போல அந்த தாமரை தண்டின இறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புனால் சுற்றப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஒரு பெரிய பர்வதமானது நொறுங்கி விழுவது போல அது சாத்தியம் இல்லை பர்வதமானது மலையானது மிக இறுக்கமாக இருக்கக்கூடியது தாமரை தண்டின் நரம்பு மிக மெல்லியதாக எளிதில் அருந்து விடுவதாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் என்ன அற்புதம் நடக்குது என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த தாமரை தண்டினால் தாமரை தண்டில் இருக்கக்கூடிய நரம்புனால் நெருக்குண்டு கட்டப்பட்டு மலையானது நொறுங்கி விடுவது போல வெறும் பொய்யாம் மாயையால் உலகம் பற்பல துயரம் பயில்வதாம் உண்மையில் இல்லாத பொய்யான கல்பிதமான தோற்ற மாத்திரமான இந்த மாயையாகிய உலகம் இந்த ஜீவர்களுக்கு பலவிதமான துயரங்களை கொடுக்கின்றது அப்படி அது இல்லை ஆனால் கொடுக்கின்றது இல்லாத கயிற்றில் தெரிகின்ற பாம்பு அது உண்மையில் இல்லை இல்லவே இல்லை ஆனால் அந்த பாம்பு அதை பார்க்கின்ற அந்த ஜீவனுக்கு பயத்தை துன்பத்தை உடல் நடுக்கத்தை அச்சத்தை கொடுக்கின்றது உண்மையிலே இல்லை இருக்கிற பாம்பு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பாம்பு தெரிந்து அதை பார்த்து இவன் பயந்தான்னா ஒரு நியாயம் இருக்கு இருக்கிற பொருள் 
இவனுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறதுன்னா அங்கே பாம்பே இல்லை இருக்கிறது கயிறு தான் இருக்குது ஆனால் அதை பார்த்து இவன் பயந்து அலறி வேர்த்து விறுவிறுத்து துன்பத்தை அடைகின்றான் என்ன மாயை அதான் மாயை அதான் அற்புதம் அது எப்படி நடக்கும்னா நடக்காது ஆனால் நடக்குது அப்படி தான் உலகத்தில் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் உலகத்தில் பல இல்லாத விஷயங்கள் இருப்பதாக தோன்றி ஜீவனுக்கு துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன சினிமாங்கிற மாயை இந்த உலகத்தையே ஆட்டி கொண்டிருக்கின்றது ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு மயங்கி இருக்கின்ற இளம் பெண்கள் இளைஞர்கள் பலவிதமான துன்பத்தை அடைகிறார்கள் இந்த சினிமாங்கிறது மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நடைமுறை விவகாரங்களே மாயையாக தான் இருக்குது அரசியல் குடும்பம் குடும்ப வாழ்க்கை தொழில் எல்லாமே இருப்பது போல் இருந்து நம்மை மயக்குகின்றது வாஸ்தவமாக இல்லை ஆனால் இருப்பது போல் இருந்து எல்லா ஜீவர்களையும் மயக்கி துன்பத்தில் ஆழ்த்து இருக்கின்றது இந்த கனவு உலகம் அப்படித்தானே இருக்குது கனவு உலகம் உள்ள இல்லவே இல்லை ஆனால் இவன் பார்க்கிறான் அதில் இருந்து இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான் கனவுல இருந்து இன்ப துன்பத்தை இல்லாத கனவு உலகத்தில் இருந்து இன்ப துன்பத்தை அனுபவிப்பது போல இந்த இல்லாத உலகத்திலிருந்து ஜீவர்கள் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அதுதான் மாயை அதுக்கு பேர் தான் மாயைனு பேர் இதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறார் திரணம் பரு வைரத்தின் வன்புரல் போல துரும்பானது இந்த புல்லானது துரும்பானது புல்லானது துரும்பானது மய வைரத்தை வைரத்தை வைரக்கல் வைரக்கல் தான் இருக்கிறதுலே கடினமான ஒன்று அந்த வைரத்தை வைரம் போன்று இது கடினப்படுவது போல துரும்பு மிக மெல்லியதாக இருக்கக்கூடியது அந்த துரும்பு வஜ்ரம் போல வஜ்ராயுதம் போல கடினத்தன்மையை அடைதல் போல உற்பவம் இலங்கும் அதனினால் உறுதியை ஏற்கும் ஜனன மரண சம்சார திருஷ்யம் இருப்பது போல சத்தியமாய் தோன்றும் அதில் இந்த அல்பமாக இருக்கின்ற மாயையானது சத்தியமாக இருப்பது போல தோன்றுகின்றது புல்லானது ஒரு வைரத்தை போல கடினமாக ஆவது போல நல்லா இல்லாதது இருப்பதாக தோன்றுகிறதுங்கிறதுக்கு இந்த உதாரணம் அப்புறம் இருப்பதாக தோன்றுவது இந்த ஜீவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அது எது மாதிரி தாமரை தன்றி நடுவில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு பாறைகளை உடைத்து நொறுக்குவது போல இந்த மாயையான உலக விவகாரங்களில் அகப்பட்டு கொள்ளுகின்ற ஜீவர்களுடைய இதயமானது நொறுங்கி போய் விடுகிறது இவனா ஒரு கல்பனை பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு பொண்ணை பார்த்து இல்லை ஆணை பார்த்து அவன் ரொம்ப நல்லவர்கள் உலகத்திலேயே அவங்கள மாதிரி ஒரு ஆள் கிடையாதுன்னு இவன் கல்பனை பண்ணி அது பின்னாடியே சுற்றி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுதுண்ணா தெரியுது அப்போ இதனால் இவனுடைய கல்பனை அதுக்கு முன்னாடி அதே பொண்ணு தான் பார்த்து அஞ்சு வருஷமாக பார்த்து பழகி கொண்டு இருக்கிறான் அப்போ அதோட இரண்டாவது முகம் தெரியலை இரண்டாவது முகம் அதுக்கு தெரியலைன்னா என்ன இவன் மயக்கத்தினால பார்க்கல அது எப்பொழுதும் அப்படியே தான் இருக்கு இவனுடைய மயக்கத்தினால அதை அறியாமல் இருக்கிறான் திருமணம் ஆன பிறகு மயக்கம் தெளிந்து உண்மையை உணர்ந்து கொள்வது போல இந்த உலகம் எல்லா விஷயத்திலையும் பணமோகத்தில் பணத்தினால பணம் பணம்னு பின்னாடி போகிறான் இப்போ இல்லாதவன் அல்லது அவனுடைய மயக்கத்தினால ஆசையினால் பணம் இருந்தால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்கலாம்னு பணம் பணம்னு பின்னாடி போகிறான் பணத்தை அடைந்த பிறகு தான் அது எல்லாவற்றையும் நிறைவுபடுத்துவது இல்லைங்கிறது பிறகு தான் தெரியும் அதுக்காக முழு வாழ்க்கையை செலவழித்து பணம் வந்த பிறகு வாழ்க்கை போய்விட்டதுண்ணா எந்த வாழ்க்கையை நல்லா வாழணும்னு பணத்தை சேர்த்தானோ பணம் வந்த பிறகு வாழ்க்கை போய்விட்டதுண்ணா உடம்பு ஆரோக்கியமாக நல்லா இளைஞனாக இருந்தால் பணம் சேர்க்கலான் பணம் சேர்த்த பிறகு இந்த இளமை போய்விட்டது எல்லா நோயும் வந்துருச்சு அப்போ என்ன சொல்கிறார் டாக்டர் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடணும்னா உப்பு இல்லாமல் நீ கஞ்சி தான் குடிக்கணும் ராகி கூழ் தான் குடிக்கணும்னா இப்போ ஏழையாக இருந்தபோது இயல்பாக தான் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அதுக்கு அது குடிக்கக்கூடாது அது என்ன இப்படி அல்பமான ஒரு கஞ்சியை குடிக்கிறோமே உப்பு இல்லாமல் கஞ்சியை குடிக்கிறோமே நல்ல இட்லி தோசையெல்லாம் நல்லா வெரைட்டியாக சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு பணம் சேர்த்தா அதுக்காக நேரத்தெல்லாம் கொடுத்து உடல் உழைப்பை கொடுத்து எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி சம்பாதித்த பிறகு கடைசி என்ன கதி என்னென்னா அதே தான் அதே உப்பு இல்லாத சாப்பாடுன்னா அப்போ அதான் மாயை அதுக்கு பேர் தான் மாயை இதில் இருந்தெல்லாம் இது கிடைக்கும் நினைத்து பணமோ பதவியோ புகழோ அல்லது உறவுகளோ எல்லாத்துலேயும் அதைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டு மனிதர்கள் போகிறார்கள் இறுதியில் ஏமாற்றத்தையே அடைகிறார்கள் அதனால் 
எல்லா நிலையில் இருக்கிறவனும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம் அந்த ஏமாற்றத்தை தாங்கி கொள்ள முடியாதவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் அப்போ என்ன அது வாழ்க்கை தோல்வி தான் இவன் எதை எதிர்பார்த்து போனானோ அது அவனுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது அதனால் பெரும் புகழில் இருக்கிறவனும் புகழ் சினிமா நடிகர் நல்ல சினிமா நடிகை புகழ் இருக்குது செல்வம் இருக்குது சமூக அந்தஸ்தை இருக்குது ஆனால் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்து மரணத்தை அடைகிறான் பெரிய தொழிலதிபர் பணம் இருக்குது அவருக்கு கீழே வேலை செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவனும் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறான் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் நல்லா படித்தவன் தான் நல்ல பட்டதாரியாக இருக்கிறான் நிறையா படித்தவனாக இருக்கிறான் அவனும் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய கட்டத்தை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறான் ஆ பார்க்குறோம் நல்லா படித்தவர்களும் அதனால் படிப்பும் அவனை காப்பாற்றல அவனை துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றல இந்த உலகியல் படிப்பு உலகியல் படிப்பு அவனுடைய துன்பத்திலேருந்து காப்பாற்றலை அவன் வைத்திருக்கிற பணமும் துன்பத்திலேருந்து காப்பாற்றலை அல்லது சமூக அந்தஸ்து புகழ் இல்லை பதவி அதுவும் அவனை துன்பத்திலேருந்து காப்பாற்றவில்லை ஆனால் அது காப்பாற்றும் நினைத்து தான் அவன் அது பின்னாடி போனான் அதுதான் மாயை அதனால் அது இல்லாத ஏன்னா அது உண்மையில் இருந்தால் தான் காப்பாற்ற முடியும் அதுவே ஒரு மாயையான ஒரு பொருள் மாயையான ஒரு பொருள் இவனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது துன்பத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் இந்த தோற்றமான உலகம் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டார் என்று ஸ்ரீராமர் வசிஷ்டர் வசிஷ்ட பகவான் வசிஷ்ட மகரிஷி குரு உபதேசத்தின் உபதேசித்ததனுடைய அர்த்தத்தை தாற்பயத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த உதாரணங்களை சொல்லி தன்னுடைய கருத்தை மேலும் சொல்லுகின்றார் பாடல் முப்பது முப்பத்து ஒன்று அற்புதம் மீதொன்றிருந்தவாரென்னே அம்புய ஞாலநூலாலே வெற்பினம் பிணிப்புண்டர நெறிவது போல் வெறும் பொய்யா மாயையால் உலகம் பற்பல துயரம் பயில்வதான் திறனம் பருவயிரத்தின் வன்புறல் போல் உற்பவம் இலங்கு மதனினால் ஏற்கும் உறுதியை என்று மீட்டுரைப்பான் ஐயம் என் மனத்துளதால் இயம்பியவணநாமன்னன் மாதுயர் அடைந்ததென்னென கேட்ப வசிஷ்டமா முனியதற்குறைப்பார் தீதகன் மனத்தால் இயற்றலால் அந்த செயல் பயனுடல் புசித்தலால் ஓதுரு மந்த மன்னனோர் நாளில் உபவனத்தொருவனாயிருந்து ஸ்ரீராமர் முன்னர் வசிஷ்ட முனிவர் கூறிய கதையில் ஏற்பட்ட ஒரு ஐயத்தை கேட்கின்றார் லவணன் கதை பார்த்தோம் அல்லது சித்தன் கதை லவண மன்னன் சித்தன் ஒரு சித்தனால் அவன் ஒரு மாய வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்றார் ஆனால் அந்த சித்தன் கதை அல்லது சாம்பரிகன் கதைன்னு முன்னாடி முந்தின அத்தியாயத்தில் வந்தது அந்த கதையில் வர இருந்து ஒரு ஐயத்தை கேட்கின்றார் அந்த மன்னன் ஏன் துன்பத்தை அடைந்தான் மன்னன் துன்பத்தை ராஜாவாக இருக்கிறான் சகல வசதிகளும் இருக்கின்றது தர்மவானாகவும் இருக்கிறான் ஆனால் சில முகூர்த்தங்கள் அவன் துன்பத்தை இரண்டு முகூர்த்தங்கள் அவன் பெரும் துன்பத்தை இரண்டு முகூர்த்தம் போனது ஆனால் அவன் ஒரு அறுபதாண்டு வாழ்க்கை ஒரு முழு வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு மனிதன் என்ன துயரத்தை ஒன்றுமே இல்லாத ஏழ்மையில் கீழ்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்ன துயரத்தை அனுபவிப்பானோ அந்த அறுபதாண்டு வாழ்க்கையை அவன் அனுபவிக்கின்றான் துயரத்தை இவன் ராஜாவாக இருக்கிறான் எந்த குறையும் இல்லை எல்லாமே இருக்குது ஆனால் சில நிமிடங்கள் பெரும் துயரத்தை ஒரு நீண்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அனுபவித்த துயரத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படி அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அந்த நிலை ஏற்பட்டதற்கு என்ன காரணம் அது கேள்வி அதை கேள்வியாக கேட்கிறார் ஸ்ரீராமர் ஈதும் ஓர் ஐயம் என் மனத்து உளதால் இயம்பிய லவணனா மன்னன் மா துயர் அடைந்தது என் என கேட்ப வசிஷ்ட மாமுனி அதற்கு உரைப்பான் ஈதும் ஓர் ஐயம் இது ஒரு சந்தேகம் ஒரு சந்தேகமானது இருக்கின்றது என் மனத்து உளதால் என்னுடைய மனத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இயம்பிய சொன்ன தாங்கள் எதில் சந்தேகம்னா தாங்கள் முன்னர் சொன்ன லவணன் கதை லவண மன்னன் மா துயர் அடைந்த பெரும் துயரத்தை அடைந்தது ஏன்னா ராஜாவாக இருக்கிறவன் இப்பொழுது சகல வசதிகளோடையும் இருக்கிறவன் உயர்ந்த கஷத்திரிய குலத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒருவன் எந்த கீழ்மையான சண்டாள குலத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணி கொண்டு 
அதனால் பெரும் துயரத்தை அனுபவித்து அது மட்டுமல்ல பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டு இங்கே சகல ஐஸ்வர்யமும் இருக்குது ஆனால் ஒரு பெரும் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டு குழந்தைகளை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு கூட உணவு இல்லாமல் நாடு விட்டு போய் அந்த துன்பம் தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அளவிற்கு செல்லுகின்றான் அந்த அளவுக்கு பெரும் துயரத்தை அடைந்திருக்கிறான் எதனால் இது வந்தது அதற்கான காரணம் என்ன என கேட்ப என்று வசிஷ்ட மாமுனி என்று ஸ்ரீராமர் கேட்க வசிஷ்ட மாமுனி அதற்கு உரைப்பார் வசிஷ்டர் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் அதற்கு காரணம் அப்படி சன துன்பத்தை ராஜாவாக இருக்கிறவன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதற்கு முன்னாடி பண்ண வினை வினைப்பயன்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம அனுபவிக்கிற இன்ப துன்பங்களுக்கு வினைப்பயன்தான் காரணம் அப்போ முன்னாடி அவர் என்ன வினை செய்திருந்தார் என்பதற்கான கதையை மேற்கொண்டு வசிஷ்டர் சொல்லுகின்றார் அதனுடைய விளைவாக அது வந்திருக்கு அது ஒரு கற்பனையாக இருந்தாலும் அது துன்பம் தான் வெறும் துன்பத்தை அனுபவித்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு துன்பம் வந்து அதற்கு ஒரு பாப்பம் காரணம் இருக்கணும் ஒரு துயரம் வந்ததுன்னா அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் ஒரு காரியம் நிகழ்ந்தால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பமோ துன்பமோ அதற்கு ஒரு காரணம் முன்வினை இருக்கின்றது அது என்னங்கிறத அந்த சம்பவத்தை மேற்கொண்டு சொல்லுகின்றார் தீது அகல் மனத்தால் இயற்றலால் அந்த செயல் பயன் உடல் அந்த செயல் பயன் உடல் புசித்து இலதால் ஓதுரும் அந்த மன்னன் ஓர் நாளில் உபவனத்து ஒருவனாய் இருந்து அடுத்த கதை குற்றமற்ற மனத்தினாலே ராஜசூய யாகத்தை செய்தலால் நல்ல தீது அகல் மனத்தால் தான் தீமை துன்பம் இல்லா கெடுதல் இல்லாத வெறுப்பு வெறுப்பு ராகத்வேஷம் பேராசை பொறாமை பேராசை இது இல்லாத கெட்ட குணங்கள் இல்லாத நல்ல மனத்தோடு கூடிய தார்மிக சிந்தனையுடைய மனத்தோ மனத்தனனாகிய அந்த ராஜா லவண மன்னன் என்ன பண்ணானா இயற்றலால் ஒரு காரியத்தை பண்ணா ஒரு ராஜசூய யாகத்தை செய்தான் முன்னாடி செய்தான் இந்த கனவு ஏற்ப இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்னாடி நடந்தது இது அவன் ஒரு ராஜசூய யாகத்தை செய்தான் அந்த செயல் பயன் அந்த செயலினுடைய விளைவு முன்னாடி செய்த ராஜசூய யாகத்தினுடைய விளைவு உடல் புசித்து இலதால் அந்த கிரியா பலத்தை ஸ்தூல சரீர சரீரம் அனுபவியாது ஏன்னா அவன் ராஜசூய யாகத்தை ஸ்தூல சரீரத்தில் பண்ணலை அதுவும் அவன் கற்பனையாக மனசுலேயே பண்ணான் அவன் பண்ண ராஜசூய யாகம் மனதினாலேயே நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் ராஜசூய யாகம் பண்ணியிருக்காங்க நாமளும் பண்ணலாம் ஆனால் அவனுக்கு இப்பொழுது பண்ணுவதற்கு சக்தி இல்லை ஆனாலும் முன்னோர்கள் பண்ணதை விட மனசு இல்லை அதனால் அவன் மனதிலேயே கல்பனையாக ஒரு ராஜசூய யாகத்தை பண்ணுகின்றான் அது மனதினால் செய்யப்பட்டதுனால அதனுடைய பலன் மனதினாலேயே அனுபவிக்கப்படும் எது எதனால் செய்கிறோமோ அதனுடைய பலனும் அதன் மூலமாகவே அனுபவிக்கப்படும் உடலால் ஒரு கர்மாவை பண்ணால் அதனுடைய பலன் புண்ணியமோ பாப்பமோ உடலாலே அனுபவிக்கப்படும் மனதால் ஒரு கர்மாவை பண்ணால் அது மனதாலே அனுபவிக்கப்படும் வாக்கால் ஒரு கர்மாவை பண்ணால் அதனுடைய பலன் வாக்கால் அனுபவிக்கப்படும் அதனால் எந்த கரணத்தை வைத்து கொண்டு கர்மாவை பண்ணுறோமோ அதனுடைய பலன் அதன் வாயிலாகவே அனுபவிக்கப்படும் என்பது தான் விதி ஆகவே இவன் ராஜசூய யாகத்தை மனதினால் பண்ணால் அதனுடைய பலனை அவன் ஸ்தூல சரீரத்தினால் அனுபவிக்காமல் மனதினால் அனுபவிக்கின்றார் ஓதுரும் அந்த மன்னன் ஒரு நாளில் என்ன பண்ணான்னா அது சொல்கிறார் அந்த கதை வருது ராஜசூய யாகம் பண்ணதை பற்றி அந்த மன்னன் அந்த லவண மன்னன் ஓர் நாளில் ஒரு நாளில் உபவனத்து ஒருவனாய் இருந்து ஒரு உத்தியா உத்தியான வனத்தில் அந்த அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வனம் பூங்காவனம் நந்தவனம் அந்த நந்தவனத்தில் இவன் தனிமையாக அமர்ந்து இருக்கின்றான் இருந்து என்ன பண்ணால் சும்மா தனியாக உட்காந்தா உடம்பு தான் தனியாக உட்காந்துருக்கும் மனசு சும்மா இருக்காது ஏதோ கற்பனை பண்ணும் அப்படி மனதினால் அவன் யோசித்து பார்க்கிறான் அதனால் மனத்து இருந்து சிந்திப்பதாவது பாடல் ஈதுமோர் ஐயம் என் மனத்துடதால் இயம்பிய லவணனா மன்னன் மாதுயரடைந்ததென்ன கேட்ப வசிஷ்டமா முனி அதற்குறைப்பார் தீதகன் மனத்தால் இயற்றலால் அந்த செயல் பயனுடல் புசித்திலாதார் ஓதுரும் அந்த மன்னனோர் நாளில் உபவனத்தொருவனாயிருந்து 
ವಿರದಯತ್ವಯನರ್ವಾನ್ ಪಿದಾಮಹನ್ ಗುರುವಾಂ ರಾಜಸೂಯಂ ಸೈವೋ ಮೆನ್ನ ಕರುದಿಯ ಮಣತ್ತಾನ್ ಮಣಕ್ಕುರಿಯ ಕಲಪ್ಪೈಗಳನೈತ್ತು ಮುಂಡಾಕಿ ಶ್ರುತಿ ನೂಲ್ ವಳಿಯೇ ಸಾಳೈರ್ ಪುಹುಂದು ತುರವರೈ ವರಿತ್ತರುಚಿತ್ ವರುದಿರನ್ ರೇವೋರ್ ಕಳೈ ಮರೆಯುಲ್ ಪರವಳೈತ್ತೋರ್ ಅಳಳ್ ಕಿಲಪ್ಪಿ ಇರುದಯತ್ತು ಉಣರ್ವಾನ್ ಇರುದಯತ್ತು ಉಣರ್ವಾನ್ ಪಿತಾ ಮತನ್ ಪಿತಾಮಹನ್ ಪಿತಾಮಹನ್ ಪಿತಾಮತನ್ ಪದಾರ್ಥತ್ತಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪಿತಾಮಹನ್ ಪಿತಾಮಹನ್ ಗುರುವಾ ರಾಜಸೂಯಂ ಸೈವ ಸೈವೋಂ ಎನ್ನ ಕರುದಿಯ ಮನತ್ತಾಲ್ என்ன பண்ணுறான் மனசில் நினச்சி பார்க்குறான் மனதின் கண்ணு அவன் தனியாக அந்த வனத்தில் உட்காந்துருக்கிறவன் அந்த நந்த வனத்தில் உத்தியான வனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவன் சிந்தித்து பார்க்குறான் நம்மளுடைய பிதாமகர் தாத்தா அவர் வந்து பெரிய ராஜசூய யாகம் பண்ணியிருக்கிறார் நாமளும் அதை ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறான் மனத்தின் கண்ணே இவ்வாறு சிந்திப்பானாயினன் எனது பாட்டன் ஹரிச்சந்திரன் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா ஹரிச்சந்திரன் பெரிய மகானாய் இருந்தார் குருவா குருவான குருவாக இருந்தவர் குருவாக இருந்த ஹரிச்சந்திர மகாராஜா பிதாமகர் அவருடைய தாத்தா ஹரிச்சந்திரன் அவர் என்ன பண்ணார் ராஜசூய யாகத்தை செய்து முடித்தார் அவர் செய்த அவர் புறத்திலேயே சாஸ்திர விதிப்படி செய்தார் ஆனால் கருதிய மனத்தால் மகத்தினுக்கு உரிய கலைப்பைகளை முன் உண்டாக்கி இவன் என்ன பண்ணுறான் நம்மளால் இப்போ புறத்தில் செய்ய முடியாது அதற்கான சக்தி சாமர்த்தியம் நமக்கு இல்லை அதனால் மனதிலேயே செய்யலாம்னா அந்த ராஜசூயாகத்தை மனதினாலேயே மனக்கோயில் கட்டினார் பார்க்குறோமே அந்த மாதிரி மனதிலேயே ராஜசூய யாகம் பண்ணலான்னு அவன் கல்பனை பண்ணுறான் சிந்தித்து பார்க்குறான் ராஜசூய யாகத்தை செய்து முடித்தற்கேற்ப மனத்தினாலேயே செய்வோம் என்று எண்ணிய எண்ணத்தால் யாகத்திற்கு வேண்டிய சாமக்கிரியைகள் யாவற்றையும் சேகரித்து நல்ல கலப்பைகள் கலைப்பைகள்னா அதற்கு தேவையான கருவிகள் யாக சுகம் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அத்தனையும் மனதிலேயே அவன் சேகரிக்கிறான் என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத சிந்தனை பண்ணி ஒன்றொன்றா அது கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் அப்படி உண்டாக்கி ஸ்ருதி நூல் வழியே சாலையில் புகுந்து தேவையான எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு செஞ்சாச்சு ஆனால் ஒரு கர்மா பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு தேவையான திரவியங்கள் எல்லாம் அந்த சமித்து வேணும் நெய் வேணும் மற்ற என்னெல்லாம் திரவியங்கள் அந்த யாகத்துக்குன்னு என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் சேகரிக்கணும் அதெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்து அப்புறம் அதை செய்து விற்கக்கூடிய அந்த ரித்திவிக்குகள் வேத விற்பன்னர்கள் அவர்களையும் சேர்த்து அவர்களையும் கொண்டு வந்து யாகத்தை பண்ணலாம் பெரிய யாகசாலையும் நிர்மாணம் பண்ணுறான் எல்லாம் மனதிலே யாகசாலை பெரிய யாகசாலை நிர்மாணம் பண்ணி ஸ்ருதி நூல் வழியே சாஸ்திரத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கோ அதன்படி ஏன்னா சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கிறான் சாஸ்திரம் வேதம் படித்திருக்கிறார் வேத அத்தியனம் பண்ணவர் அதனால் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி எல்லா தேவையான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணி யாகசாலையும் நிர்மாணம் பண்ணி சாலையில் புகுந்துனா அந்த யாகசாலையில் நுழைந்து துறவரை வரித்து அர்ச்சித்து இமையோர்களை வருதீர் என்று மறைமொழியால் வரவழைத்து துறவிகள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் பெரியோர்களெல்லாம் அழைத்து அவர்களை முறையாக பாத பூஜை பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி அவர்களை அமர செய்து அப்புறம் இந்திராதி தேவர்களையும் அழைத்து அவர்களையும் முறைப்படி பூஜித்து அதனால் சாஸ்திர மரியாதைப்படியே யஜ்ஞசாலையில் பிரவேசித்து முனீஸ்வரர்களை ருத்துவிக்குகளாக்கி அர்ச்சனை செய்து இந்திராதி தேவர்களை வந்தருள் வீராக வந்தருள் வீராக என்று வேத மந்திரங்களால் ஆவாகனம் செய்து தேவத்தைகளை இந்த வேத மந்திரங்களால் அழைக்கிற பொழுது அந்த அந்தந்த யாகத்துக்குரிய தேவத்தைகள் அங்கு வருகிறார்கள் வரவழைத்து ஆர் அழல் கிளப்பி யாக அக்னியை ஓங்கி ஜொலிக்குமாறு செய்து அப்படி யாகசாலையில் அக்னியை கிளப்பி தேவத்தைகளெல்லாம் வரவைத்து அந்த யாகத்தை பண்ணக்கூடிய பெரியவர்கள் ரிஷிகளெல்லாம் அழைத்து அவர்களுக்கு முறையாக பூஜை பண்ணி அவர்களை வைத்து இந்த யாகத்தை அவன் செய்கின்றான் யாகத்தை செய்வதற்காக அக்னியை ஓங்க செய்கின்றான் மேற்கொண்டு துணர்வான் பிதாமகன் குருவார் ராஜசூயம் செய்வோம் என்ன 
கருதிய மனத்தான் மகத்தினுக்குரிய கலப்பைகள் அனைத்தும் உண்டாக்கி சுருதி நூல் வழியே சாலையில் புகுந்து துறவரை வரி தரிச்சித்து வருதிரன்றிமையோர்களை மறைமொழியால் வரை வரைத்தார் அழல் கிளப்பி கடவுளர் முனிவர் மறையவர் பூஜை கடைபிடித்தார் ஒரு வருடம் தொடர்புற நடத்தி தன் பொருள் முழுதும் தொலைவுற தானமா வழங்கி திடமொரு மனத்தார் முடிந்த பின் பகலும் சென்றது வெளித்தனன் இதனால் இடவிய மனமே துன்ப இன்பங்கள் எய்துரப் புசிப்பதென்றுணர்வாய் கடவுளர் முனிவர் மறையவர் பூஜை கடைபிடித்தார் ஒரு வருடம் தொடர்புற நடத்தி தன் பொருள் முழுதும் தொலைவுரத்தான தொலைவுர தானமா வழங்கி திடமொரு மனத்தால் முடிந்த பின் பகலும் சென்றது கடவுளர் முனிவர் மறையவர் தேவர்கள் கடவுளர் தேவர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் மறையவர் பிராமணர்கள் அந்தனர்கள் அந்த யாகத்தை பண்ணி வைக்கின்ற அந்தனர்கள் இவர்களெல்லாம் வைத்து பூஜையோடு அந்த யாக ஆராதனையை செய்ய தொடங்கி அந்த யாக வேள்வியை செய்ய தொடங்கி ஒரு வருடம் அது ஒரு வருடம் பண்ணக்கூடிய யாகம் அதனால் ஒரு வருடம் அந்த யாகத்தை தொடர்ந்து நடத்தி ஏக்க சம்பத்சரம் விடாமல் செய்து அப்படி யாக முடிவில் அந்த யாக அங்கமாக தானம்ங்கிறது இருக்குது தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல பொருள்களையும் உரியவர்களுக்கு உரிய முறையில் தானமாக கொடுக்கணும்னு அப்படி தன் பொருள் முழுதும் தொலைவுற தானமாக வழங்கி எல்லா தானமெல்லாம் அது யாகத்தினுடைய இறுதியில் யாகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக அந்த தானம்ங்கிறது இருக்குது அதனால் ஒரு வருஷம் யாகத்தை பண்ண பிறகு தன்னுடைய சர்வ ஐஸ்வர்யங்களையும் சர்வ சர்வஸ்வத சர்வஸ்வ தட்சிணையாக தட்சிணை என்னும்படியாக அனைவருக்கும் தானமாக கொடுத்து அப்புறம் நான் திடமொரு மடத்த மனத்தால் முடிந்த பின் பகலும் சென்றது இப்படி அதிதிடமான உறுதியான தொடர்ச்சியாக இந்த சிந்தனை இருக்கு அது எல்லாம் முடிந்த பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அன்றைய நாள் முடிந்தது அன்றைய பொழுது முடிந்தது விழித்தனன்னா விழித்தனன் உண்மையிலேயே யாகம் பண்ணலை இந்த யாகத்தை மனதுனால அவன் கற்பனை பண்ணான் அதனால் காலையில் போய் உட்காந்தான் சாயந்தர வரைக்கும் என்ன ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் பண்ண யாகத்தை முழு வருடம் ஒரு வருட யாகத்தை மனதுனாலேயே அவன் கல்பனை பண்ணி அதிலிருந்து விலகி போகாமல் உறுதியாக அப்படியே முழுசாக பூர் பூர்ணமாக பண்ணிட்டான் வேறு எந்த விக்ஷேபம் இல்லை சிந்தனை மாறாமல் ஒரு தியானமாக இந்த யாகத்தை அவன் செய்து முடித்தான் முடித்த பிறகு என்னன்னா விழித்தனன் உணர்ச்சியுற்றனன் மனம் பகிர்முக நாட்டம் உற்றனன் அப்போ தான் அவனுக்கு விழிப்பு வருது நான் இது வரைக்கும் யாகத்தில் இருந்து முடித்த பிறகு கண் விழித்து பார்க்கின்றான் நினைத்து பார்க்கிறான் ஆக அதெல்லாம் ஒரு மனக்கற்பனைனா இதனால் இடவிய மனமே துன்ப இன்பங்களை எய்துர புசிப்பது என்று உணர்வாய் அதனால் இந்த யாகத்தை அவன் மனசிலேயே பண்ணா அது ப தானம்லாம் பண்ணால் தானம் இப்போ யாகத்தை செய்து முடித்தாச்சு தானம் பண்ணியாச்சு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியானது அவனுடைய மனதிலேயே ஏற்பட்டது செஞ்சது மனசில் தான் அதனால் ஏற்பட்ட நிறைவுணர்வு எங்கே இருக்குது அது மகிழ்ச்சி மனதிலேயே இருக்கின்றது அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மனசு தான் துன்ப இன்பங்களை எய்துற புசிப்பது என்று உணர்வாய் அதனால் முன்னாடி அந்த சித்தன் கதையில் பார்த்தபோது அவன் துயரத்தை அனுபவித்தான் அதுவும் மனக்கற்பனை தான் அந்த சித்தன் பண்ண மாயையினால் அவன் மனதில் எங்கேயோ பாலைவனத்தில் போய் ஒரு சண்டாள பெண்ணை பார்த்து திருமணம் பண்ணி கொண்டு அதோட குடும்பம் நடத்தி பிறகு குழந்தைகள்லாம் வந்து பஞ்சத்தில் அடிபட்டு தற்கொலை அளவுக்கு போனால் அந்தளவுக்கு பெரும் துயரத்தை அனுபவித்தான் அதுவும் மனதில் நடந்தது அதே மாதிரி இந்த உத்தியான வனத்தில் அமர்ந்து ஒரு பெரிய ராஜசுய யாகம் பண்ணி அதில் நிறைய தானங்கள்லாம் பண்ணி அதனால் ஏற்பட்ட இன்பம் அதுவும் மனதில் நடந்தது ரெண்டுமே மனது பண்ண கற்பனை கனவுல நல்ல கனவும் வருது கெட்ட கனவும் வருது நல்ல கனவு வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்குது கெட்ட கனவு வந்தால் துக்கமாக இருக்குது 
வெளிப்பரு வெளித்திருக்கிற நிலையிலேயே பல சமயங்களில் மனோ ராஜ்யம் மனசு கற்பனை பண்ணுகின்றது நல்ல விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணால் சந்தோஷமாக இருக்குது ஏதோ கெட்ட சிந்தனைகள் வந்தால் துக்கமாக இருக்குது ஏதோ இறந்த காலத்தில் நடந்தது நமக்கு கிடைத்த ஒரு நன்மை நல்ல சம்பவம் நல்ல நினைவுகள் அதை நினைத்து பார்க்குற பொழுது உற்சாகமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உண்மையிலேயே அது இப்போ நடக்கலை எப்போதோ நடந்தது ஆனால் அதை மனதில் நினைத்து பார்க்குற பொழுது இப்போ நம்ம மனதில் மகிழ்ச்சியை இங்கே பிரத்யக்ஷமாக அனுபவிக்க முடிகின்றது அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு கெட்ட நிலைவு ஏமாற்றம் தோல்வி நஷ்டம் கஷ்டம் அதை மனது சிந்தனை பண்ணுற பொழுது அதனால் வரக்கூடிய துக்கம் அதையும் மனதே அனுபவிக்கின்றது அங்கே அந்த கற்ப விஷயம் கற்பனையானது எப்போதோ நடந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அது இல்லவே இல்லை ஆனால் மனது அதை சிந்தனை பண்ணி பார்க்குற போது அதை கல்பித்து பார்க்குற பொழுது அதனால் ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பம் என்ன இருக்குது இப்போ பிரத்யக்ஷமாக மனதில் அனுபவிக்கப்படுவதாக இருக்குது விஷயம் கற்பனையானது ஆனால் அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பம் இப்பொழுது நமக்கு பிரத்யக்ஷமாக அனுபவத்தில் இருக்கின்றது அப்படி வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ விஷயங்களை பல சமயங்களை நினைத்து தான் நமக்கு வாழ்க்கை ஓடுது அப்படி தான் மனசு மாறி மாறி எதையோ சிந்தனை செய்து கொண்டு இன்ப துன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறது இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்பமோ துன்பமோ மனதினுடைய கல்பனை அவ்வளோதான் அதுதான் முடிக்கிறார் அதனால் இதனால் இடவிய மனமே இடவிய மனம்னா விரவிய விரிந்த மனம் என் மனசனுடைய விரிவு மனசனுடைய கல்பனை இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ ஏற்படுத்துகின்றது அது நல்ல கல்பனையாக இருந்தால் சுகமாக வருகின்றது சுகமாக இருக்கின்றது தவறான கல்பனை அப்படின்னாக்கா அது துன்பமாக ஆகின்றது அதனால் நேர்மறையாக இருந்தால் இன்பம் எதிர்மறையாக இருந்தால் துன்பம் ரெண்டுமே மனதினுடைய விரிவுன்னு புரிந்து கொள்வாயாக என்று உணர்வாய் அடுத்த பாட்டு கடவுளர் முனிவர் மறையவர் பூஜை கடை பிடித்தார் ஒரு வருடம் தொடர்புற நடத்தி தன் பொருள் முழுதும் தொலைவுற தானமா வழங்கி திடமுறு மனத்தார் முடிந்த பின் பகலும் சென்றது விழித்தனன் இதனால் இடவிய மனமே துன்ப விம்பங்கள் எய்துற புசிப்பதென்றுணர்வாய் சித்தன சித்தனதியல்பு செப்பிடக் கேன்மோ திருந்தியல் அவனன் முன்னெய்தில் வித்தையான் மயக்கம் செய்துள சித்தன் மீண்டு போய் ஒழித்தனாங்கே இத்தனை செயலும் கண்டுடன் இருந்த வெம்மை ஈதென்னென வினவ அத்திரல் வேந்து யாவரும் கேட்க அகத்துணர்ந் துரைத்தனம் அனைத்தும் சித்தனது இயல்பு செப்பிட கேன்மோ பின்னாடி இதற்கு இது முன்னாடி நடந்த சம்பவம் பின்னாடி இந்திர ஜாலன் வர்றான் இந்திர ஜால ஜாலிக்கன் அவன் வந்து அந்த சித்தன் வந்து ஒரு மாயையினால் ஒரு தோற்றத்தை ராஜாவுக்கு ஏற்படுத்துகிறார் அதில் துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார் அந்த அவனை பற்றி அப்போ என்ன நகழ்ந்ததுங்கிறத சொல்கிறேன் கேட்பாயாகன்னு சொல்கிறார் இல்லை சித்தனது இயல்பு இந்திர ஜாலக்காரனது நடத்தை செப்பிட கேன்மோ அது கூற கேட்பி அவன் ஏன் வந்தான் ஏன் அது நடந்ததுங்கிறதுக்கு காரணம் சொல்கிறார் அப்படி ஏன் திடீர்னு ஒருத்தன் வரணும் அரச சபைக்கு வந்து ஒரு மாயையை பண்ணி ராஜாவுக்கு மட்டும் துன்பத்தை கொடுத்துட்டு போகணும்னா மற்ற எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சில முகூர்த்த காலம் ரெண்டு முகூர்த்த காலம் ராஜா பெரும் துன்பத்தை அடைகின்றான் அப்போ அந்த துன்பத்தை அடைகிறதுக்கு அவன் என்ன காரணம் ஏன் இப்படி திடீர்னு ஒரு சம்பவம் நடக்கணும் அது அது இதாவது இவன் தனியாக காட்டில் நந்தவனத்தில் உட்காந்து இவனாக கல்பனை பண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் சித்தன் ஒருத்தன் புறத்தில் வந்து அவன் கல்பனையை ஏற்படுத்துகின்றான் மழையினால் அவன் கல்பனையை ஏற்படுத்துகின்றான் அப்போ புறத்தில் அதுக்கு ஒரு காரணமானது இருக்கின்றது முழுக்க இவனுடைய மனக்கற்பனையாக இல்லை அனுபவித்தது இவனுடைய மனசில் இருந்தாலும் அதற்கான நிமித்தம் புறத்தில் இருந்து வந்தது அது ஏன் என்பதற்கு காரணம் சொல்கிறேன் கேட்பாயாகன்னு விளக்குறார் திருந்திய லவணன் முன் எய்தி வித்தையால் மயக்கம் செய்துள்ள சித்தன் ஆங்கே மீண்டு போய் ஒழித்தனன் மனுநீதி தவறாது ஆட்சி செய்யும் லவணனது சபையை அடைந்து தனது மாயா வித்தையினாலே மயக்கி துயர் உறுத்தி சித்தன் இந்திர ஜாலக்காரன் அவ்விடத்தில் திரும்பி போய் மறைந்தனன் முன்னாடி அந்த கதையை பார்த்துட்டோம் அதன் பிறகு இந்த ராஜசூய யாகம் பண்ணி அதனால் வரக்கூடிய சுகத்தை மனதில் அனுபவித்தார் அதற்கு சில காலங்களுக்கு பிறகு அவருடைய சபைக்கு மனுநீதி தவறாமல் ராஜ்ஜி பண்ண ராஜ்யம் பண்ணக்கூடிய தர்மமான முறையில் ராஜ்யம் பண்ணக்கூடிய லவனுடைய சபைக்கு ஒரு சித்தன் வந்து அவருடைய மாய வித்தையினால் 
ஒரு காட்சியை ஏற்படுத்தி இந்திர ஜாலத்தை ஏற்படுத்தி அவனுக்கு துன்பத்தை கொடுத்து மயக்கி துயர் உறுத்தி பிறகு மறைந்து போனான் இத்தனை செயலும் கண்டுடன் இருந்த வெம்மை ஈது என் என வினவ இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த என்னை இவர் அந்த சபையில் இருக்கிறார் வசிஷ்ட மகரிஷியும் அந்த சபையில் இருக்கிறார் அதனால் நான் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்னை பார்த்து அதனால் நடந்த விவகாரங்கள் யாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு அவர்களோடு கூடவே இருந்த ஆசிரியராகிய என்னை எஃகு என்ன விருத்தாந்தம் என கேட்க அதனால் அந்த ராஜா லவணராஜா வசிஷ்ட முனிவரை பார்த்து இது என்ன ஏன் இப்படி நடந்தது என்று கேட்க அத்திரல் வேந்தும் யாவரும் கேட்ப அகத்து உணர்ந்து உரைத்தனம் நான் அதற்கான காரணத்தை என்னுடைய யோக சக்தியினால் ஞான சக்தியினால் மனதில் சிந்தித்து பார்த்து அதற்கான காரணத்தை விலக்கி சொன்னேன் அந்த பராக்கிரமம் பொருந்திய மன்னவனும் சபையோரும் செவி கொள்ளுமாறு அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுமாறு யாம் சர்வக்கியத்தன்மையால் யாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு சொன்னோம் ஏன் இது நடந்தது இப்படி நடந்தது ஏன் ராஜா துயரத்தை அனுபவித்தார் அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் அடுத்த பாட்டு சித்த நதி இயல்பு செப்பிட கேன்மோ திருந்திய லவணன் முன்னெய்தி வித்தையா மயக்கம் செய்துள சித்தன் மீண்டு போய் ஒழித்தனாங்கே இத்தனை செயலும் கண்டுடன் இருந்த எம்மை ஈதென்ன வினவ அத்திரள் வேந்து யாவரும் கேட்ப அகத்துணர்ந்துரைத்தனர் புகழ ராகவா கேட்டி ராயசூயத்திலே ரவணன் பாங்குரு மனத்தால் தொகுத்தவ யாரும் வன்துயரில் தீங்குரு வருத்த முறுதலான் மகவான் சேனினின் ஒருவனை ஏவ ஆங்கவன் சித்தனாகிய லவணர் கருத்துயர் அழித்து மீண்டகன்றான் வசிஷ்டர் சொல்லுகின்றார் லவணன் மற்ற அந்த சபையில் இருந்த அனைவருக்கும் அந்த சித்தன் ஏன் வந்தான் ஏன் ராஜாவுக்கு இப்படி துயரை கொடு துயரத்தை கொடுத்தான்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்லுகின்றார் ராகவா இங்கு இது புகழக் கேட்டி ஹே ரகுநந்தன ஈண்டு சித்தனது செயலை கூற கேட்பாயாக ஏன் சித்தன் வந்தான் ஏன் அப்படி பண்ணான்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்ல நான் சொல்ல கேட்பாயாக ராஜசூயத்திலே லவணன் பாங்குரு மனத்தால் தொகுத்த தொகுத்தவா யாரும் பன்னிரு வருடம் வன்துயரில் தீங்குரு வருத்தம் உறுதலால் இது ஒரு சாஸ்திர விதி அப்படி இருக்குது நம்ம இது அப்படித்தான் தான் ராஜசூய யாகத்திற்கு கர்த்தாவாக இருந்து லவண மகாராஜன் ஏகாக்கிர மனத்தால் தடையின்றி செய்து முடித்தவாறு எவர்களும் அந்த ராஜசூய யாகத்தை பாக்கியத்தில் செய்து முடித்த போதினும் துவாதச வருடம் பல ஆகார சாம சாமயமாக அதி துக்கத்தை அடைதலார் இந்த ராஜசூய யாகம் பண்ணால் யார் பண்ணுகிறார்களோ அது யாராக இருந்தாலும் பண்ணுகின்ற அனைவரும் பன்னிரண்டு வருடம் துன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருக்குது அது ராஜசூய யாகத்தை பண்ணுறதுனால ஒரு பலன் உண்டு அதிர்ஷ்ட பலன் அது பின்னாடி வரும் ஆனால் அந்த யாகத்தை பண்ணுகிறவர்கள் பன்னிரண்டு வருடம் துன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள்னு விதி இருக்குது அதனால் ஹரிச்சந்திரனும் ஹரிச்சந்திரன் கதையில் பார்க்குறோம் அவனும் ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறான் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் பாண்டவர்களும் பன்னிரு வருடங்கள் துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அதனால் இது ராஜசூய யாக பண்ணுறதோட ஒரு பின் விளைவு சைடு எஃபெக்ட் சொல்கிறாங்க சைடு எஃபெக்ட்னு மாத்திரை சாப்பிட்டா இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல அதனால் ராஜசூய யாகம் பண்ணால் யார் பண்ணுகிறார்களோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் பெரும் துயரத்தை அனுபவிக்கணும்னு விதி இருக்கு அவர்கள் புறத்தில் பண்ணாலும் அனுபவிக்கிறார்கள் இவன் மனத்திலேயே பண்ணால் அதற்கான பலன் அதனால் அந்த துன்பத்தை மனதிலேயே இவன் அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் அதனால் வரக்கூடிய பாப்பம் இருக்கு அதனால் துன்பம் வருது அது ஒரு விதி அதனால் எந்த யாகத்தை பண்ணாலும் சாஸ்திரம் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு அதற்கு பின் விளைவெல்லாம் சொல்லியிருக்கு யாகத்தில் வந்து பசு பசுனா ஏதோ மிருகத்தை நம்ம ஆகுத்தியாக கொடுக்குற பொழுது மிருக மிருகத்தோட சில யாகங்களில் போய் வேதமே விதிச்சிருக்கு சில யாகங்களில் அந்த யாகத்தில் அந்த ஒரு பசுவனுடைய ஒரு விலங்கினுடைய உடல் உறுப்பை 
ஆகுதியாக கொடுக்கிறது இந்த ராஜசோய யாகத்தில் அஸ்வமேத யாகத்தில் எந்த குதிரை போயிட்டு வந்ததோ முழுக்க தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வந்ததோ அந்த கு குதிரையினுடைய உடல் உறுப்பை யாகத்தில் ஆகுதியாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ அது ஒரு ஹிம்சை ஆனால் சாஸ்திரம் விதிச்சிருக்கு அந்த யாகம் அப்போ தான் பூர்த்தியாகும் அது ஒரு ஹிம்சை அப்போ அதனால் அந்த யாகம் பண்ணதுனால என்ன நன்மை ஏற்படுமோ அது ஏற்படும் ஆனால் ஒரு உயிரை ஹிம்சை பண்ணதுனால என்ன துயரம் வருமோ அதையும் அனுபவித்து தான் ஆகணும் அது சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்குது அந்த துயரம் வேண்டாம்னா யாகத்தையே பண்ணக்கூடாது யாகத்தையே பண்ணலைன்னா அதில் வரக்கூடிய நன்மையும் வராது அப்போ அது ஒரு தர்மத்தை பண்ணுற பொழுது ஒரு கர்மாவை பண்ணுற பொழுது அதில் கொஞ்சம் இன்பமும் இருக்குது அதில் இன்பம் இருக்குது அதில் கர்மாவை பண்ணுறதுனால ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகளால் அதில் பாப்பமும் துன்பமும் உண்டு அது சாஸ்திரமே சொல்லுது அதனால தான் சர்வ தர்மான் பரித்திய ஜேனா இதன் துன்பமே வேண்டாம்னா இன்பமும் வேண்டான்னு ஒற்றணும் உலக இன்பத்தை விரும்புனா ஒரு கர்மாவை பண்ணால் அதனுடைய பின் விளைவா பக்க விளைவா துன்பமும் கலந்து தான் வரும் அது வேதத்தில் விதித்த கர்மாவாக இருந்தாலும் அது வந்து சாஸ்திர விதி அதனால் இப்படி ராஜசுய யாகம் யார் பண்ணுறாங்களோ அவர்கள் பன்னிரண்டு வருடங்கள் துன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள் இவன் மனதில் பண்ணதுனால இவன் மனதில் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அந்த துன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த சித்தன் வந்துட்டு போனான் அதான் அதான் விஷயம் இங்கே வளர்க்க போறது இல்ல வெட்டி தான் சாப்பிடுவாது கொடுத்தவனுக்கு வரும் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு வரும் ஏன்னா கோயில வளர்க்கணுங்கிறத தான் விடுறாங்க அந்த கோயிலில் அது இருக்கணும் கோயிலில் அதை பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் அதை ஏனை விட்டு காசு பண்ணாக்க அந்த பாவம் மறுப்பு பசுமாடெல்லாம் நிறைய தானம் பண்ணுறாங்க கோயிலுக்கு கோயிலில் எவ்வளோ பசுமாடு வளர்க்க முடியும் அவர் ஓரளவுக்கு வளர்க்குறாங்க அதை ஏனை விட்டுறான் அது எங்கே போகுது அந்த பசுமாடு அதுக்கு வந்து கறி கிடைக்கு தான் போகுது அப்போ அந்த பாவம் வரும் வரத்தான் செய்யும் ஏனை விட்டவனுக்கும் வரும் அது கொடுத்தவனுக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் வரத்தான் செய்யும் ரொம்ப இங்கே உண்டு ஆமாம் கோயிலுக்கு கோழியை வாங்கிட்டு போய் வளர்க்கலாம் அவ்வளோதான் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா பாவம் தான் சாஸ்திரம் அது சொல்லியிருக்கு அதனால் வேதத்துலேயே அப்படி இருக்குது வேதத்துலேயே இந்த இயக்கத்தில் இந்த ஆகு ஆகுதி கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு அப் அதுக்கான பலனையும் அது சொல்லியிருக்கு ஆடு பலி கொடுத்தாக்க சொர்க்கத்துக்கு போகிற பொழுது இரும்பு கும்போடு அந்த ஆடு வந்து முட்டை வருமா இரும்பு கொண்டு அதெல்லாம் இருக்குது வேதத்துலேயே இருக்குது அப்படி இருக்குது இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அது மாதிரி இந்த யாகத்தை பண்ணுறதுல ஒரு நன்மை உண்டு ஆனால் பன்னிரண்டு வருடம் அவன் துன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறது விதி அதனால் அவன் சித்தனாலே சித்தனாகியே லவனர்க்கு அதனால் இது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த சித்தன் வந்தானே அவன் தேவதூதன் இந்திரனால் அனுப்பப்பட்ட தேவதூதன் இந்திரன் வந்து இவன் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறான் அதற்கான பலன் துன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சித்தனை அனுப்பிச்சு விட்டு ஒரு மனக்கற்பனையை ஏற்பட செய்து அதன் மூலம் ஏன்னா யாகத்தை மனசனால் பண்ணதுனால அதற்கான துயரத்தை மனதிலேயே அவனை அனுபவிக்க செய்தார் அதான் அதான் காரணம் இப்போ இந்திரன் சொர்க்கத்திலிருந்து ஒரு தேவதூதனை அனுப்ப அருந்துயர் அளித்து மீண்டு அகன்றான் அங்கு அத்தேவன் சித்தனாகியே வந்து லவண மன்னனுக்கு மகா ஆபத்தை கொடுத்து திரும்பி துறகத்திற்கே இயக்கினான் திரும்ப அவன் சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டான் தேவதூதன் இவன் மனதனால் பண்ண யாகத்திற்கான பலன் அது இன்பம் வரும் ஆனால் அந்த யாகத்தை பண்ணால் பன்னெண்டு வருடம் துன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருக்குது அதையும் இவன் வந்து இந்த சித்தன் மூலமாக அந்த துன்பத்தை இவன் அனுபவித்து விட்டார் அதனால் எல்லாமே வினைப்பயன் தான் மனதில் வரக்கூடிய கற்பனைகள் இன்ப துன்பங்களும் கூட அதற்கு பின்னாடி வினைப்பயன் காரணமாக இருக்கின்றது நேரமாச்சு ஆமாம் இருக்கு ஆமாம் நல்ல அதுக்கு அப்படி பலன் சொல்லலை கோயில் மனதில் பண்ணார் அதற்கான பலன் முக்திங்கிறது இருக்குது இந்த வைதிக கர்மாவுக்கு இந்த யாகத்துக்கு இப்படி துன்பத்தை அனுபவிக்கணும் இருக்குது ஆமாம் நிஷ்காமமாக பண்ணுறார் அப்படிங்கிறது அதனால் ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலா பலன் சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்குது அதனால் இந்த ராஜச யாகத்துக்கு அப்படி ஒரு பலன் அதுவும் சகாமமாக பண்ணுறது பொழுது அதற்கான பலன் கண்டிப்பாக வரும் சரி மேற்கொண்டு அடுத்த விஷயம் போகுது அதனால் இதோட இந்த கதை 
நிறைவு பெறுது கதைக்கான காரணத்தை சொல்லிட்டார் ஏன் துன்பத்தை ராஜாவா இருக்கிறவன் ஏன் திடீர்னு துன்பத்தை அனுபவிச்சான்னா அவன் முன்னாடி ஒரு யாகத்தை பண்ணால் அதனுடைய பலன் இந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருக்குது யாகத்தை மனசில் பண்ணதுனால அதனுடைய துன்பத்தையும் இந்த மனக்கற்பனையினாலேயே பண்ணால் அதனால் நீதி என்னென்ன இன்பமோ துன்பமோ மனதினால் ஏற்படக்கூடியது விரிந்த மனதினுடைய விளைவு அது இதுதான் சரி ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி முத்தி வேத விபாகினே யமவத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம்